ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡെയിലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ സീരീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിന് മുന്നേ നാല് സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കാണുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം നാല് സീരീസ് പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാംസിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിർത്തിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ ഡബ്ല്യു എം എയ്റ്റ് മെയ് ലാസ്റ്റ് ആണ് എക്സാം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ാണ് സോ അതിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേണിൽ അഞ്ചാമത്തെ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഐ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സൈൻ തേർട്ടീൻ ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആംബിയർ വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഈസ് ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ എഫ് ടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എഫ് ടി ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി സൈൻ തേർട്ടീൻ ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എത്ര ആണ് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ആ ഡയറക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ടിയുടെ വാല്യൂ ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വരും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഹാവിങ് ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് പീക്ക് വാല്യൂവും ആവറേജ് വാല്യൂവും കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫോർ ഫുൾ വേ ഒരു എച്ച് ഫെറൻ്റ് ഐ ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമില ടു ബൈ പൈ ഐ എം ആണ് ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വി വി കണ്ടുപിടിക്കാനും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് എത്ര കിട്ടും ടു എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ രണ്ട് ആവറേജ് പീക്കും അതുപോലെ പീക്ക് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഐ ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിന് കേസും വരുന്നത് ടു ബൈ പൈ ഐ എം അതുപോലെ വി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ പൈ വി എം ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഓം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫ്രീ സപ്ലൈ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് സപ്ലൈ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഓം അതായത് ഈ എക്സ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര കപ്പാസിറ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എസ് സി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് സമയത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിയുടെ ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി അല്ലേ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് സി ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ എക്സ് സി ഈക്വൾ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കുക കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സ് ഈക്വൾ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്ത് നോക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഫിഫ
അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കോട്ട് കണക്ഷൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കോട്ട് കണക്ഷൻ എവിടെ ഏതിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോട്ട് കണക്ഷൻ സ്കോട്ട് കണക്ഷൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ത്രീ ഫേസ് ടു ടു ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ സ്കോട്ട് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കോട്ട് കണക്ഷൻ സ്കോട്ട് ആണ് ഈ സ്കോട്ട് കണക്ഷൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ടു ഡിറൈവ് ടു ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ടു ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്ന ടു ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം എ ടു ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫ്രം എ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടു ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈസ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഫേസ് സി ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ടു ടു ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാനറ്റലി ആണോ ഇലക്ട്രിക്കലി ആണോ എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മുടെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമാർ ബോത്ത് മാനറ്റിക്കലിയും ഇലക്ട്രിക്കലിയും കപ്പിൾഡ് ആണ് ബോത്ത് മാനറ്റിക്കലിയും ഇലക്ട്രിക്കലിയും കപ്പിൾഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫോർട്ടി കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് എ കോർ ലോസ് ഓഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് and a total loss of 800 volt find the copper loss of for maximum efficiency or 40 kva transformer and core loss and it on etra 450 volt appo total loss and it on and then copper loss kandupidikka appo nammude for prathe or eduthu vandu undu for maximum efficiency and adu ningal nokkanam for maximum efficiency of the transformer nammal parayi padichittund copper loss and it endin equal aanu core loss ni equal aanu already nammude copper loss and it on 450 ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടിനെ കിട്ടും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്നത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓക്കെ അടുത്ത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇൻ എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു ചേഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നമുക്ക് വരുന്ന എ സിനെ എന്താക്കി മാറ്റുക ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക ടു ചേഞ്ച് ഡി സി ടു എ സി ടു ഡി സി ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അടുത്ത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ടു ഓം ത്രീ ഓം ആൻഡ് സിക്സ് ഓം ബി ഷോ കണക്റ്റഡ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫിഗർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമുക്കിത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ത്രീ ഓമും സിക്സ് ഓമും പാരലാണ് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓമിൽ സീരീസ് ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ആൻസർ സോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ ഫോർ ഓം കിട്ടും അടുത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്രഷ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് എ ബോട്ട് ഡി സി മെഷീൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്രഷ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു വോൾട്ട് എത്രയാണ് ടു വോൾട്ട് കാർബൺ ബ്രഷ് നമുക്കറിയാം ഡി സി മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ബ്രഷസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വൈ ബിക്കോസ് കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും ലൂബ്രിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് പോളിഷ് ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് വൈ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും ലൂബ്രിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നല്ലപോലെ പോളിഷ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കാർബൺ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് ഡാഷ് വൈൻഡിങ് ഏത് വൈൻഡിങ് ആണ് ഡി സി മെഷീൻ അകത്ത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വൈൻഡിങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് വൈൻഡിങ് ആണ് ഏത് വൈൻഡിങ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഡിവൈസ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഏതാണ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ സ്പീഡ് സ്പീഡിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ പറയാം ഓക്കെ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് പി മോസ്പെറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ജി ബി ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ബി ജെ ടി അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് സി ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ വരുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അത് ഓർത്തോണം ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡി സി ചോപ്പർ ഇഫ് ടി ഓൺ ഇസ് ദ ഓൺ പീരീഡ് ആൻഡ് എ
ടു ട്വൻറ്റി കെ വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി കെ വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എത്രയാണ് ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ ഓവർ ആൻ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ദെൻ ആ നമ്മൾ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനറ്റസത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് നമ്മളൊരു ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഒരു ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് നോ വർക്ക് ആണ് നടക്കുന്നത് അവർ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നോ വർക്ക് ഈസ് ഡാൻ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ദ മേജർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ആ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ മേജർ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ യൂസ്ഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് വീന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ കോപ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് വൺ ബൈ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിന് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അത് ഓർത്തോണം അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെർമിസിബിൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ പവർ സിസ്റ്റം പവർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ പെർമിസ് പെർമിസിബിൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഓർ ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫീഡർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഡാഷ് ദ ഫീഡർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബൈ ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഫീഡേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ വി എൽ ഡീൽസ് വിത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെ വി എൽ എന്തിനാണ് ഡീൽസ് ചെയ്യുന്നു കെ വി എൽൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ലോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കെ വി എൽ ഡീൽസ് വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഷീൻസും പവർ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിക്കുക നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാം ഈ ഡെയിലി തരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാംസിന് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാംസിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി അതൊന്ന് എന്താണ് ഡെയിലി ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മ കാണും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളത് വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാ എക്സാംസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിരുന്ന ഐ ടി ലെവൽ മുതലുള്ള എല്ലാ എക്സാം അതുപോലെ ഡിപ്ലോമയുടെ കുറേ എക്സാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓവർ സീസും എല്ലാ എക്സാംസും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ എക്സാംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആ എക്സാംസിന് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് ഡെയിലി തരുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി അത് വായിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നല്ലപോലെ ഓർമ്മ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ താങ്